Hola, Shalom Israel, es su hombre mainstream, volviendo a eso una vez más. Viniendo a usted una pregunta. ¿Qué color es Jesús Cristo? ¿Qué color es Jesús Cristo? ¿Qué dice la Biblia? No lo que sentimos o pensamos, pero ¿qué color es Jesús Cristo? Según la Biblia. En Apocalipsis capítulo número 1, verso 14 y 15, la Biblia lee, Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. La lana es producida por ovejas y corderos. Pelo de ovejas y texturas son rizados, así como corderos. Si miramos pelos de cabra, es lacios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Como nieve sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué sus ojos como llama de fuego? Algunas personas dicen que es porque bebió vino. Eso es cierto, pero Cristo no era un borracho. Sus hojas son fuego porque está enojado y la gente va a be beber el vino de su ira. ¿Alguna vez has tenido ira y tus ojos se eh, han puesto rojos? Cristo tiene Uh, ira con las iniquidades del mundo, uh, la desobediencia y si no estías uh, bajo su vallado, bebieres del vino de su ira. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo uh, 10. Y la Biblia dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, sí, que ha sido vaqueado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado que fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Esto significa, yo esto significa que cuando Cristo se regrese, derramar a su ira sobre todos abierta o secretamente en pecado you know, su vino será puro sin mezclar este es uh, vino que no quieres beber ok terminemos la descripción volvamos a Apocalipsis número 1 versículo 15 y sus pies semejantes al bronce bruñido Refluente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y sus pies semejantes al bronce. Tus pies son el mismo color que tu cara y cuerpo. Sus pies parecido uh, al bronce. ¿Qué color es bronce? El bronce es uh, el color parecido a una moneda de un centavo. Como puede ver, el color de una moneda de un centavo es merón, como si se quemaran en un horno. Si quemaste un papel blanco en un horno, ¿qué color se vuelve? Así es, se pone negro o oscuro. El sentido común nos lo dirá un día u otro. Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Alguna vez has escuchado las olas en, en el océano? Es muy fuerte. Esto indica que la voz de Cristo es fuerte y masculina, no suave o femenina. Ahora, ¿qué cocinemos la descripción de la Biblia? ¿Qué color es Jesús Cristo? ¿Cuál de estas imágenes se ajusta a la descripción? 
Ahora sé que algunas personas van a decir que no importa. Ok. Por favor, respondan estas preguntas. Número uno. Si no importa, número uno, ¿por qué su descripción está escrita en la Biblia? Ok. Número dos. ¿Por qué los europeos y, uh, de Italia y España lo pintaron de otro color? Ok. ¿Por qué de europeos de la Italia y España lo pintaron de otro color? Y número 3. Uh, ¿Qué color es el anticristo? ¿Qué color es el anticristo? You know, ya que en la Biblia dice que uh, vendrá a la tierra y engañará a muchos al infierno. Ya que no importa el color de tu salvador. All praises and glory to the Most High God, Ahia, by way of His Son, Yeshua, Yeshua, Yahuwah, Jesus Christ. If you enjoyed this video, please like and subscribe, share this video, feel free to leave a comment. I want to give a shout out to Brother Stephen Darby of Darby Ministries, Brother Welch at Citizens of God's Kingdom, and Brother Q. Brother Ezreal and Brother Jeremiah at Jacob's Ladder. Please like, share, and subscribe to their channels for more edification of the Most High's words and Bible teaching. Check out the Negro Land mini docu series, which established the Blacks, Hispanics, and Native Americans as the 12 lost tribes of Israel using science, Bible scriptures, and history.